హాయ్ ఫాక్స్ అందరికీ నమస్తే ఇక్కడ మనం ట్వంటీ థర్డ్ వన్ చూద్దాం ఇచ్చిన క్వశ్చన్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ బై జి ఆఫ్ ఎక్స్ అనుకుంటాము న్యూమరేటర్ ఎక్స్ పవర్ చూసుకోవాలి వన్ ఉంది డినామినేటర్లో దీన్ని మనం ఎక్స్పాండ్ చేసి ఏమవుతుంది పవర్ త్రీ అవుతుంది కదా ఎక్స్ క్యూబ్ అవుతుంది కదా ఎప్పుడు మనం పార్సల్ ఫ్రాక్షన్స్ నార్మల్గా ఫోర్ మెథడ్ చూస్ చేసామంటే ఎప్పుడైతే న్యూమరేటర్లో చిన్న నంబర్ ఉండి డినామినేటర్లో పెద్ద నంబర్ దట్ ఈస్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ షుడ్ బి లెస్ దెన్ జి ఆఫ్ ఎక్స్ ఎప్పుడు మనం మన ఫోర్ మెథడ్స్కి పోతాం అప్పుడు ఏం తీసుకుంటాం let 2x ఎక్స్ ప్లస్ త్రీ బై ఎక్స్ మైనస్ వన్ హోల్ క్యూబ్ ఇదేన్నో మెథడ్ థర్డ్ మెథడ్ అనుకుందాం ఫోర్త్ మెథడ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ ఆల్ మెథడ్స్ థర్డ్ మెథడ్ కదా ఏ స్క్వేర్ ఉంది సో ఏ బై ఒకసారి ఎక్స్ మైనస్ వన్ ఒకసారి ఎక్స్ మైనస్ వన్ హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ సి బై ఎక్స్ మైనస్ వన్ హోల్ క్యూబ్ ఈడ మనకి లోపల స్క్వేర్ ఉంటే ఈడ ఏఎక్స్ ప్లస్ బి వస్తుంది కానీ బయట ఉంది కదా సో ఈ మెథడ్ దీని ఈక్వేషన్ వన్ అనుకుంటాం సెకండ్ స్టెప్లో ఏం రాసామంటే ఎల్సీఎం తీసుకొని రాస్తాం ఇట్స్ నథింగ్ బట్ హయ్యెస్ట్ పవర్ ఎక్స్ మైనస్ వన్ హోల్ క్యూబ్ ఇక్కడ చూడరి పవర్ వన్ ఉంది పవర్ టూ ఉంది అంటే ఎంత మిగులుతుంది త్రీ మైనస్ వన్ దట్ ఈస్ టూ సో ఏ ఇంటూ ఎక్స్ మైనస్ వన్ హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ బి ఇంటూ పవర్ టూ ఉంది పవర్ త్రీ ఉంది త్రీ మైనస్ టూ ఎంత వన్ ఎక్స్ మైనస్ వన్ ఇక్కడ పవర్ త్రీ ఉంది పవర్ త్రీ ఉంది త్రీ మైనస్ త్రీ జీరో ఏ పవర్ జీరో దట్ ఈస్ వన్ సి మిగులుతుంది సో డినామినేటర్ డినామినేటర్ వన్స్ వన్స్ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది టూ ఎక్స్ ప్లస్ త్రీ ఈక్వల్స్ టు ఏ ఇంటూ ఎక్స్ మైనస్ వన్ హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ బి ఆఫ్ ఎక్స్ మైనస్ వన్ ప్లస్ సి ఇక్కడ మనం బేసిక్ మెథడ్ అయితే దీన్ని టూ అనుకుంటాం కాకపోతే మనం సెకండ్ మెథడ్ యూజ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి దీన్ని ఏం అనుకోము సో దీన్ని స్ప్లిడ్ చేసుకుంటాం ఏ ఇంటూ ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ టూ ఎక్స్ ప్లస్ వన్ ప్లస్ బి ఎక్స్ మైనస్ బి ప్లస్ సి ఏఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ టూ ఏఎక్స్ ప్లస్ ఏ ప్లస్ బిఎక్స్ మైనస్ బి ప్లస్ సి ఆ మెథడ్ ఎందుకు వాడమన్నా అంటే నేను దాంతో ట్రై చేసిన కాంప్లికేటెడ్ ఉంది అందుకు ప్లస్ రాసుకుంటా మైనస్ టూ ఏ ప్లస్ బి ఇన్ టూ ఎక్స్ ప్లస్ ఏ మైనస్ బి ప్లస్ సి ఇంత రాసేసినాం ఇది వరకు అయితే అర్థమైందని అనుకుంటున్నాం ఇప్పుడు ఏం చేయాలి రైట్ సైడ్ ఉన్నది ఇట్లా రాయాలి ఇక్కడ ఏం చేసామంటే కంపారింగ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఎక్స్ కోఫిషియంట్స్ అండ్ కాన్స్టెంట్స్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్ ఇక్కడ మనం రెండు కోఫిషియంట్లు అని కంపేర్ చేసుకుంటే ఇక్కడ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఉంది ఇక్కడ లేదు సో ఏముంది ఏమవుతుంది ఏ వాల్యూ అనేది జీరో అయిపోతుంది ఇప్పుడు ఏంది ఎక్స్ వాల్యూ ఏముంది ఇక్కడ టూ ఈక్వల్స్ టు మైనస్ టూ ఏ ప్లస్ బి మళ్ళీ ఏ మైనస్ బి ప్లస్ సి వాల్యూ ఎంత త్రీ కాన్స్టెంట్ కాన్స్టెంట్ మీరు ప్రతి ప్రాబ్లం ఇట్లా గిట్ అయ్యచ్చు లేకపోతే సబ్స్టిట్యూషన్ మెథడ్ గిట్ అయ్యచ్చు సబ్స్టిట్యూషన్ మెథడ్ కోసం వేరే వీడియోస్ ఉంటాయి దాన్ని రిఫర్ చేయండి సో ఏ వాల్యూ అనేది జీరో అయిపోయింది మైనస్ టూ ఆఫ్ జీరో ప్లస్ బి టూ ఈక్వల్స్ టు బి బి ఈక్వల్స్ టు టూ అంతే కదా జీరో మైనస్ టూ ప్లస్ సి ఈక్వల్స్ టు త్రీ మైనస్ టూ ప్లస్ సి ఈక్వల్స్ టు త్రీ సి ఈక్వల్స్ టు త్రీ ప్లస్ టూ సి ఈక్వల్స్ టు ఫైవ్ దేర్ ఫోర్ ఏ ఈక్వల్స్ టు జీరో బి ఈక్వల్స్ టు టూ సి ఈక్వల్స్ టు ఫైవ్ ఫ్రమ్ వన్ ఇవి మనం అలా సబ్స్టిట్యూట్ చేసేస్తాం అప్పుడు ఏమవుతుంది టూ ఎక్స్ ప్లస్ త్రీ బై ఎక్స్ మైనస్ వన్ హోల్ క్యూబ్ ఈక్వల్స్ టు జీరో బై ఎక్స్ మైనస్ వన్ ప్లస్ బి టూ బై ఎక్స్ మైనస్ వన్ హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఫైవ్ బై ఎక్స్ మైనస్ వన్ హోల్ క్యూబ్ ఇది మనం ఒకసారి క్రాస్ చెక్ చేసుకుందాం ఎందుకు బ్రో అంటే మ్యాక్సిమమ్ జీరో రాదనుకుంటున్నా ఒకసారి క్రాస్ చెక్ చేసుకుందాం అయిపోతుంది క్రాస్ చెక్ ఎట్లా ఉంటుంది తెలుసా ఇక్కడ మనకు ఒక ట్రిక్ ఉంటుంది క్రాస్ చెక్కి మనం ప్రాబ్లం మొత్తం మీద నుంచి కిందికి చూడని అవసరం లేదు జస్ట్ ఏం చేయాలంటే ఇది ఉంది కదా దీన్ని సాల్వ్ చేసుకుంటే న్యూమరేటర్ వస్తుందా లేదా చూసుకోవాలి ఇది వెరిఫికేషన్ పర్పసే కాలి ఇక్కడ చూసుకుందాం ఎల్సిఎం వచ్చేసి ఎక్స్ మైనస్ వన్ హోల్ క్యూబ్ అవుతుంది ఈడేంది పవర్ టూ ఉంది పవర్ త్రీ ఉంది సో టూ ఇంటూ ఎక్స్ మైనస్ వన్ ప్లస్ ఫైవ్ మిగులుతుంది అంతే కదా టూ ఎక్స్ మైనస్ వన్ సారీ మైనస్ టూ ప్లస్ ఫైవ్ బై ఎక్స్ మైనస్ వన్ హోల్ క్యూబ్ 
टू एक्स प्लस थ्री बै एक्स मैनस वन हॉल क्यूब वी अंत मन को वाल्यू करेक्ट मीद ना कूसे बदल इला मैं वेरीफिकेसन लास्ट को रफ्न वेसको लेकिन आर्डर वेसको फरक पड़ा बट प्रोसीजर अने मन इंपारटेंट थैंक्स फर् वाचिंग नचते सब्सक्रैब